我们要先做摄影机的内部调整，这样才能开始进行拍摄，然后也可以符合我们在 Premiere 剪接的时候，输出影片的时候才不会有不一样的格式。首先，我们先按 Menu， 按 Menu 这个部分呢，拍摄前要先，最重要的是要先到输入输出录影这边，然后按下滚轮之后，我们先看拍摄格式。如果你的预设格式是在 DV 的话呢，那你拍出来的画质就不会到1 0 8 0 i， 就是现在 HDV。H D 格式，所以说一定要先转到 H D V 一零八零，还有这样子你输出来的影片才有一九八零乘一零八零，所以先选这个格式，然后我们再往下转换。我们先选择 iLink 转换这个格式，点进去之后，这个选择还蛮重要的，因为如果说 H D V 到 D V 转换你是按开的话，那你拍出来 H D V 格式就会转成比较画质没那么好的 D V 格式，所以说一定要按关。按关的话，你拍出来的影片就是会是最标准的1 0 8 0 i， 然后直接按确定就可以了。那其他选项呢，就是按照里面的原始设定。那这边的影音输出选择呢，选数值最高的1 0 8 0 i 就是对了。好，这样我们就可以返回录影格式，就可以开始进行拍摄。那打开 Premiere 之后，我们选新的专案。这个部分呢，它里面原始设定，我们只要确定。在 capture 这里是 H D V， 那其实其他这边都是依照它原始设定就好了。那我们帮它打上名称，按 OK 之后呢，我们要从这边选择我们如果从 C One N 拍摄的话，要用什么样的格式来输出以及剪辑？那这时候我们可以打开 H D V， 那打 H D V 之后呢，我们要选择 H D V 一零八零 I。后面挂号六十 i， 那就是跟我们拍摄的时候，呃，一二 n 屏幕上所显示的一模一样。那我们只要点取这个就可以了。那这边也可以把你的序列编上名称，按 OK 之后，就可以进入工作的画面。那么工作区域出来之后呢，我们点选 File， 然后按 Capture。点选 capture 之后呢，那这边就是我们等一下要截取的截取的工具台面。那这边什么东西都不能按，是因为我现在还没有开机。那那我们现在把 power 这边转到 VCR。那接下来我们就会看到下面这些工具列都可以做使用。那这个红色的 record 这个红点，就是你点进去之后呢，它就会把从第一代里面的档案，然后截取到你的电脑里面。那这时候我们开始录之前，呃，如果你发现呢，这边这两个或者这几个符号都是呈现不能按的，像这种灰色状况的话呢，那你就是可以再从再对一万 n 重开机，或者是说传输线再重新拔插一次看看。因为我之前也是常会遇到，呃，明明都连接好了，但却无法截取 D V 带，就无法截取 D V 带里面的档案的事情。那我们现在按，那这里有一个诀窍，就是通常我们拍 D V 带一次都是拍。好几个段落，比如说有二十个片段这样子。那如果你直接按 record 的话呢，它就是帮你把 D V 带里面不分段，然后全部都帮你截取下来。那到时候你的素材呢，就是全部都是连成一个素材。如果你先按下面这个符号的话呢，它就会呃依照你在 D V 带里面所拍的次数、分的段落，然后来做档案的区隔这样子。所以说我们要先按下面这个这个符号，然后再按录音。那有时候我们按录影的时候呢，如果你想要知道你现在录到哪个区块呢，你可以从现在的屏幕上面看到现在的画面跑到哪里，那就代表说它现在录到哪里。那嗯、呃，其实基本上这边的画面 capture 这里是应该要有和现在同步的画面才对。只不过现在就是一电脑属性也不一样，还有运作方式不一样，所以说它这边有时候是没有没有画面的，所以出现这蓝色的画面。那如果你有看到下面的数字在跑的话，代表说它其实还是有录进去的。那以上就是机器拍摄前的设定，然后延续到。要把影片输出到平面里面后制作的过程。